PepsiCo. Dating public health engineer ng Manila City Hall sa loob ng 30 taon at ni Doña Maria Marcelo Ejercito. Dating Carnival Queen na ngayon ay Miss Manila Pageant. Ito ang Maynila na kanyang nagis na. Sa mga paaralan nito, siya nag-aral at naging laman ng lansangan. Ang tundo at iba pang lugar ang lokasyon ng kanyang maningning na karera bilang akto. Malaking karangalan para sa akin. Nayabot itong Life of Chief Montawar sa isang taong ang tinulong sa industriya ng pelikulang Pilipino ay siya pula. Ang matali kong kaibigan at kaibigan ng lahat ay Rap Strada. Sa kasaysayan, si Era ang natatanging Pilipino na naging mayor. Senador, Vice Presidente, at Pangulo ng Republika. Kahit hinadlangan, ginipit, at sapitang tinanggal sa kapangyarihan. Hindi na tinagdaipahatid ang kanyang pagmamahal at pasasalamat sa masang Pilipino. Mr. President Joseph Estrada, please accept my public apology. I also would like to ask for your forgiveness for being so naive in not being able to recognize that I was being used by some elements so that they could grab the presidency from you. I hope you can forgive the Catholic Church for what happened to you. I hope and pray that in the end, you can come to terms with us bishops and priests. I want to bless the Prince Jordan for the 2,000 years of life. Hindi siya iniwan ng masa. Sa kabisera ng bansa, nang ibabaw ang tinig ng mga manilenyong humikayat na siya ay maglingkod sa lungsod ng kanyang kapanganak. June 2013, sumumpa sa tungkoy at nangako na kanyang ibabangon ang Maynila at masusing ihahanda ang daan patungo sa pagiging perlas ng silangan muli. Isang pangal na determinadong maabot at walang sinayang si Mayor Era na oras at araw para ito ay maisa katupad. Ito ang may nila na kanyang tinagdan. Lumok sa kutang na pabayan. Sa kabila ng mga minanong problema, hindi na tinag si Mayor Era ang sitwasyong pinansyal ng lungso, sinaayos at nakapagtakda ng record na 11.5 billion pesos na kita sa kaban ng lungso. Ang kita ay masinog na inalaga at ibinalik bilang serbisyo sa mga manilenyo. Ano ba ang mga nagawa na at ginagawa pa ni Mayor Air sa Maynila? Sa kalusugan, ang mga hospital na sadyang napabayaan, ngayon ay rehabilitated na. Nagbuhos ng limandaang milyong piso para sa modernisasyon ng mga ospital sa anim na distrito. Nilagyan ng mga bagong kagamitan, gaya ng CT scans, X-ray equipments, ultrasound, phototherapy, at 2D echo machines, at iba pa. Sa ospital ng Maynila, naglaan ng 117 million pesos para sa brand new MRI machine. Nagtayo at operational na ang kauna-unahang Manila Dialysis Center. Isa sa pinakamalaki at pinakamodernong dialysis center sa buong bansa. Kung sa mga pribadong ospital ay malaki ang singil. Lahat ng mga serbisyo, laboratorio, over-the-counter na gamot at pa-ospital ay libre sa lahat ng mga lehitimong manilenyo. 
Mahigpit na binabantayan ng mga kawani na susuway sa utos na ito na maaaring makasuhan at matanggal sa trabaho. Dalawampot dalawang health centers naman ang sumailalim din sa rehabilitasyon. Regular na umiikot ng mga medical mission at sari-saring serbisyo publiko. Dekalidad na edukasyon. Handog ni Mayor Erap sa mga kabataan. Dahil sila ang tagapagmana ng perlas ng silangan. 4.7 billion pesos ang binuhos para sa construction, repair at rehabilitation ng mahigit isang daang school buildings. 375 million pesos para sa mga bagong computers, laptops, printers at iba pang kagamitan. Buong suporta ang iginawan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at Universidad de Manila. Dagdag na 500 pesos sa kasalukuyang 1,500 pesos na monthly allowance ng mga guro. Kasama ang individual na computer tablets with instructional materials. Patuloy ang malawakang suporta sa mga poor but deserving students na nag-aaral sa mga pribadong eskwelahan sa bansa. Hinahanda na rin ni May ang kakayahan ng ating workforce. Ayon sa Dole, maraming trabaho ang available sa mga tao. Ngunit ang kanilang kaalaman ay hindi tugma sa mga in-demand na trabaho dito at sa ibang bansa. Kaya tinubunan ni Mayor Era ang Job Skills Management. Mahigit 4,000 mga manilenyo ang nakapagtapo sa Manpower Training Center. Ngunit aanhin mo ang edukasyon at kalusugan kung hindi naman ligtas ang inyong kapaligiran. Kaya't tinutukan ni Mayor Era ang peace and order ng lungsod. Nagdagdag ng mga mobile cars para makatulong sa police visibility at ang book ng mga karagdagang police equipment. Pinaayos ang headquarters ng MPD. Pinaiting ang kampanya laban sa ilegal na armas. Inaresto at ikinulong ang mga most wanted ng lungsod. At bilang suporta sa kampanya ng Pangulong Rodrigo Duterte, pinalakas pa ang kampanya laban sa ilegal na droga. Ang resulta, bumaba ang crime incidents at tumagyan ang crime solution efficiency. Mahigit isang daang milyon ang nilaan para sa mga allowance ng mga pulis may nila. Karagdagang cash rewards para sa special citations above and beyond the call of duty. Kaya naman, pinarangalan ng dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang MPD bilang best police district. Nanumbalik na ang Manila's finest. Natatandaan niyo ba ang naganap na Manila hostage-taking tragedy sa Luneta noong 2010? Napapayaan ito ng dating administrasyon. Bukod sa turismo, Nakaapekto ito sa kalagayan ng libo-libo nating OFW sa Hong Kong. Kaya yung sega mo, tibisa na ang ating OFWs. Meron no less than 160,000 OFWs. Personal na pumunta si Mayor Ed para makipag-usap at ayusin ang problema. Tinatanggap ng Hong Kong government ang sincere apology mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila na pinumumunuan ni Mayor Joseph Estrada. Nakahinga ng maluwag ang mga OFW matapos patawarin ng pamahalang Hong Kong ang Pilipinas sa nangyaring Manila bus hostage taking noong Agosto 2010. Tinanggal na rin ang lahat ng sanctions ng Hong Kong sa Pilipinas. Dahil dito ay bumalik ang magandang ugnayan ng Hong Kong at Pilipinas. Naprotektahan ang mga trabaho ng ating mga OFW. Bago maupo si Mayor Ed, ang mga public market ng Maynil ay magulo, marumi at naging pugad ng krimen at katiwalian. Ngayon, may pagmamalaki na natin ang major public markets sa anim na distrito. Naipatayo na ang bagong kinta market at sumailalim sa major rehabilitation ang lima pa. Maling maayos at fully air-conditioned, pati CR na pwedeng ipantapat sa mga malalaking malls. 
na isagawa ito sa pamamagitan ng joint venture projects kung saan walang ilalabas na pera ang lungsod. Ang pamumuno ni Mayor Ed ang naging hudyat ng pagpapaganda at modernisasyon ng ating infrastruktura. Mahigit 1.8 billion pesos ang iniukol para ayusin ang ating mga lansangan at drainage systems at regular na paglilinis sa ating mga estero. Para maging ligtas at maliwanag ang ating mga kanya, Mahigit 5,000 na solar-powered lab hosts ang itinayo sa lungsod. Mahigit 300 ang milyong piso para sa modernisasyon ng mga sports complexes at covered ports sa anim na distrito. At 101 million pesos para sa rehabilitasyon ng mga parks at playgrounds. Batat matanda, alaga sa Maynila. Ang pangangalaga ni Mayor Era mula pagsila. Hanggang sa huling hantunga, from womb to tomb, ikan. Siniguro ni Mayor Ed ang pondo sa lahat ng paanaka sa mga line-in facilities, mga health centers at public hospitals. Libre ang panganganak at panganganaga sa mga ina. Ang mga bagong silang masanggol ay sumasa ilalim sa newborn screening program. Ang mga preschool children Sumailalim sa malawakang feeding program. Mayroon silang libreng merienda, gatas, at nutribun. May libreng instructional materials pa. Libreng PE uniforms sa grade school at high school. At ERAP All-Star Shoes. May mga bag pa na may kasamang school supplies. Alaga rin ni Mayor ERAP ang mga ina. Ama at mga inaasahan ng pamilya. Balawakang jobs fair sa lahat ng distrito para sa mga naghahanap ng trabaho. Cash loans na nagkakahalaga ng limang libo hanggang sampung libong piso sa mga gustong magtayo ng maliit na negosyo. May e-trial para sa mga tricycle driver na ang bawat unit ay magiging proud owner sila. Walang tigil ang pangangalaga sa kalusugan. May dagdag pang private medical missions na pinangungunahan ni Dr. Aloy na naghahati ng libreng check-ups, mga ordinaryong operasyon at dental services. Inilitas at inalagaan ang mga informal settlers na nakatira sa mapanganib na lugar. Mahigit 10,000 pamilya ang nailipat na sa loob ng lungsod. Buong suporta din tinataguyod ang Land for the Landless Program na inumpisahan noon ng dating alkalde, Ramon Bagatsi. Ang mga senior citizens, hinahandugan ng birthday gifts. Tatlongpong milyong piso kada taon ang nilalaan para sa benepisyong ito. Nabigay din ng wheelchairs. Libring regular ng medical check at suporta sa kanilang mga aktividad. Sa mga super lolo at super lola na centenarians, handog ni Mayo ang mga cash gifts na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. At sa mga mahihirap na manilento, isang modernong four-story columbarium ang tinayo sa Manila North Cemetery. At isa pa ang itatayo din sa Manila South Cemetery. Patuloy ang suporta sa 896 barangays ng Maynila. Mahigit dalawang kumpusyon ang itinaas sa kanilang tao ng budget. Inakyan ang CTA sa mga barangay mula 1,000 pesos sa 12,000 pesos at binigyan ng karagdagan monthly allowance ang barangay chairperson upang maging epektibong maibaba sa mga barangay ang mga proyekto ni Mayo. Ang pangarap ni Mayo Terra Maging malusog, masaya, at may kakayahan ng mga manilenyo na may angat ang kanilang buhay. The greatest good for the greatest number, higit na nakabubuti sa higit na nakararami. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanyang pangarap. Ang lahat ng ito ay paghahanda sa isang malaking proyekto na magsisilbing legacy o pamana ni Mayor Era, Ka Amado Bagatsi at kanilang mga kaalyado sa konseho para sa lungsod at sa mga manilenyo.
ang apat na reclamation projects na aprobado at pirmado na. 1,300 hektaring lupa ang hukan sa Manila Bay sa prosesong tinatawag na dredging. Ang City of Manila Reclamation Project ay isa sa katuparan na kasama ang mga eksperto mula sa ibang bansa. <coughs> sa iba't ibang bahagi ng mundo, marami na ang nagsagawa ng reclamation project. Gaya ng Singapore, nagreclaim ng lupa upang mapalaki ang kanilang syudad at paboritong pasyalan ng mga turista. Ang Dubai na naging isang modern technological wonder, naging sentro ng turismo ang mga ito at nakapagbigay ng kita sa lungsod. Ang Manila Reclamation Project ay aakit din ng turista at foreign investors. Magdadala sa atin ng labing pitong bilyong business tax revenues, sampung bilyon na real estate tax, at kalahating milyong trabaho. Prioridad ang mga Manilenyo. Sa malalaking kikitain ng Manila Reclamation Project, makakamit natin ang mga dagdag na serbisyo. Mula 2,000 pesos hanggang 5,000 pesos dagdag allowance sa mga teachers. Double ang educational assistance sa mga poor but deserving students at mga honor students. Dagdag sahod at benepisyo sa mga kawani ng City Hall. Dagdag na capital assistance sa maliliit na negosyo. Dagdag na cash gifts sa mga senior citizens mula 500 pesos hanggang 2,000 pesos. Dagdag na state-of-the-art equipment at buildings sa lahat ng city hospitals. Mapapataas mula 2 hanggang 5 milyon ang tao ng budget ng barangay. Pagbili ng lupain sa noob mismo ng lungsod para patayuan ng proyektong pabahan. Pagpapagawa ng mga magagarang infrastruktura gaya ng modern at eco-friendly school buildings, parks at playgrounds. Road and Drainage at Flood Prevention Projects. Sa loob ng anim na taon, nailatag na ni Mayor Erap ang mga proyektong ito para ihanda ang mga Manilenyo. At kailangan niya ay maisiguro ang tuloy-tuloy na pagsasakatuparan ng bisyon na ito. Ang tagumpay at kinabukasan ay nasa kamay nating mga Manilenyo. Basta tulong-tulong tayong makibaka sa pagsulong ng Maynila. Kasama ang mga lingkod bayan na may napatunayan, may kaalaman at may determinasyon na mabuo ang pangarap na ito. Mayor Joseph Erap Estrada, Kaamado Bagatsing at ang buong King Legacy. Ito ang pangarap ni Mayor Erap, sa mahirap at para sa lahat. Sa buhay at pangarap ay maaabot Dito sa Manila 